Populiariuje vaizduotė jo romantizmą po Haidt Virtino menininko, ypač poeto kaip vienių šo genijaus maištaujančio kūrėjo vaizdinį. Tokio kaip romantizmo ikona tapęs Džiorčias Byronas, ar Mickevičių seilėraščio jūreivis subjektas, savo draugams iš didžiai tariantis, aš plaukiu toliau, jūs eikit namo. Šis vaizdinys atitinka į romantizmo epohoje susiformavusią autoristę sampratą. Autorius yra tas, kuris kūrė iš savo individualaus vaizduotės pasaulio, išreiškia nepakartojamą pasaulio suvokimą, kylant iš vidinio asmens gyvenimo. Romantinio autoriaus nesaisto paveldėtos literatūrinės konvencijos. Jis jas perkūrė ar sukūrė naujas, priklausomai nuo savos kūrybinės pasaulio vizijos. Būtent romantizmo epohoje kūrybos originalumas ir naujumas tapo meno norma, o romantinė poezija suformavo skaitytojų polinkį tvarų iki šiol, literatūros kūrinį suvokti kaip konkretaus asmens išrišką, kalbinę autoriaus projekciją, meninę autobiografiją. Tačiau romantizmo epoha buvo ir jaunuomenės ambūrių laikas. Kūrybingi jaunuoliai telkėsi, ieškodamės meniniai savyraiškai palankios bendraminčių terpės. Ieškojo aplinkos, kurioje jų nepibrėžė paveldėti vaidmenys ir galėjo kurti naujas elksenos ir bendravimo formas, o drauge – visuomenės, tautinės bendrijos, atsinaujinimo vizijas. Jaunimas būrės į slaptas draugijas, kaip antai Vilniaus universiteto studentai filomatai, telkėsi į menininkų ir intelektualų komunas. Romantiniuose jaunimo sambūriuose buvo išbandoma kūrybos kaip dialogo vertė, autoriaus kaip sukūrėmo bendruomenės ir ją kūrėjančio vaidmuo. Lietuvių literatūroje tokie jaunimo bendruomenė spontaniškai susitelkė XIX amžiaus viduryje Žemaitijoje ir nulėmė poeto Antano Baranausko kūrybinį kelią. 1855 metų sėkminių šventė gegužės 15 dieną, naujojų stiliumi 27, tapo įsimintina diena Antanui Baranauskui. Vos prieš tris savaitės atkeltas į Žemaitijos miestelį į sedą valščiaus raštininko padėjėjo pareigoms, to šventės metu susipažino su ištelšių atvykusią Borisevičių šeimą, raštininko Platonų Borisevičiumi ir jo žmona tekle. Paaiškėjo, kad nauji pažįstami domisi literatūra, o sužinoja, kad jaunasis raštininko padėjėjas rašo eilės, ne tik įtikino Baranauską jam parodyti savo rankraštinį poezijos rinkinį, bet ir leisti pasijimti su savimi, kad jį perskaitytų teklėse suo Karolina Praniauskaitė, turinti tokių pačių kūrybinių polinkių. Taip įvyko dviejų jaunų poetų sustikimas, užsimėsgėjų poetinis dialogas, kurį pradėjo Praniauskaitė, nusintusi Baranausko įlėraštį, pavadinimu jaunajam poetui, kreipdamas į jį tokia pirmąją įlutę – broli Kristuje, nors tavęs nepažįstų. Šis sustikimas svarbus tuo, kad jis įvyko ne tiesiogiai, o apsikeičiant savo įlėraščiais. Jo metu abu poetai tiesiogiai patyrė ir įsitikino, kad kūryba gali atverti kitą žmonių bendraimo plotmę. Tokia, kokia nebasiekia man, socialinių ir kultūrinių konvencijų persmelgtame kasdieniame gyvenime. Poetų dialogo pradžia rodo, kad jiems abiems lygiai, nors dėl skirtingų aplinkybių trūko juos palaikančios empatiškos aplinkos, kurioje jų kūryba būtų primama ne kaip keistenybė ir nederamas įnoris, o pripažįstama kaip savitas asmens buvimo pasaulyje būdas jo išrišką. Iš Praniauskaitės biografijos nuotrupų ir istorinio konteksto galime spręsti, kad jį patyrė kūrybingos moters talento nuvertinimą. O Baranauskas ypač skaudžiojo jautė tokį nuvertinimą dėl savo kelmės ir jos nulemto įsilavinimo trūkumo. Tačiau Praniauskaitė įlėraštyje, kreipdamas į jauną jį poetą, pripažįsta jo talentą be išlygų. Jį remiasi romantinės poezijos įtvirtintų vidinio žvilgsnio autoritetu, jį rašo minčių karalijoj regių tavo sielą. Tai, kas pamatoma šiuo žvilgsniu, yra tikra ir nebejotina, būtent poeto talentas. Dar daugiau tikrovėje Praniauskaitė ar Baranauską, kaip moterį ir vyrą, bajorę ir valstiečių kelmės tarnautoje, skiria daugelis lenkščių, 
O poezijo jie pranios kaitė laisvai rytai geitarę, jausmu ir mintimi esu tau lygi. Baranauska pranios kaitės eilė rašti sukrėtį. Dienų raštį jie prašė šį įveikį, jis išskyrė kreipinį brolį. Atsižvelgdami 19 amžiaus vidurio nepažįstamų vyrų ir moterų bendravimo etiketą, galime spręsti, kad jauna ir raštininko padėjėje paveikė šio kreipinio nulemtas paprastas rintimus kalbėjimas aštų santykyje. Poetų dialoge kalbinio etiketo mandagių kreipinių beteik nėra. Jie pasirodo tik Baranausko eilė rašių antraštėse, kuriomis savo tekstus jį skiria paneliai Karolinai Praneuskaitėj. Praneuskaitės ir Baranausko dialoge iki vaizdų susidūrimas tarp viešo ir poetinio bendraimo kalbos, matyti išlaisvinantis poezijos vaidmuo. Šis sustikimas buvo savai prieikšmingas abiems poetams. Literatūros istorijoje paprastai minima aplinkybė, jog Baranausko pažinti su Praneuskaitė vėliau jo šeima, jų parama ir ryšiai atvėrė keliai studijas. Taip trokšta moksla, būtent Žemaičių dvasinėje seminarijoje Varniuose, į kurią Baranauskas įstojo jau kitais 1856 metais. Tačiau būda ir kitokio poveikio – abiejų jaunuolių poetiniai savimoniai. Baranauskui sustikimas su Praniauskaitė buvo toks reikšmingas gyvenimo įvykis, kuris paskatino suvokti, jog jis turi biografiją. Ne tik tam tikrų faktų seka, kurią jis buvo aprašęs dienų raštyje, bet reikšmingo skripties jungiama gyvenimo siužeta, kuris gali tapti kūrybos medžiaga. Taigi Baranauskas atrado romantiniai poeziai būdingą autobiografinę poetiką. Sustikimo su daine, poete, įvyki, kaip savo gyvenimo virsma, asmeninį pabūdimą, jis poetiškai išreiškė ne viename eilė raštyje ir iškiausiai tekste pavadinimo nuostabi gėsmės gėlė, mano širdis ir pasaulis. Kitas, nemažiau svarbus dalykas, nuo pirmojo eilė raščio parašyto praniauskaitėj, Baranauskas perėjo į dialoginę poetiką. Pacitavo gauto praniauskaitės eilėraščio frazė, į ją atsiliepdamas, ją patvirtindamas, pratesdamas. Tokiomis intertekstinėmis citatomis perpintas vėlesnis Baranausko poetinis bendravimas ir su praniauskaitė, ir su bičiuliu varniuose Klemensu Kairiu. Baranauskas poetinė mediologė su praniauskaitė atrado sagitą savo poetinio talento bruožą. Ypatinga kalbinė klausą, gebėjimą išgirsti esminę frazę, skulptūrišką pasakymą. Iš tokios kalbinės klausos formavosi ir poemos anykščių šlelis poetinis stilius. Praniauskaitė poetinėme dialoge atrado patvirtinimą, jog ji geba suprasti, prabilti į kito žmogaus vidinį aš. Taigi atrado savitą poetinę charismą būtent žmonių telkimo poetinio žodžių dovaną, kuri vėliau pasireiškia ir kaip talentas improvizuoti, kurti poetinius tekstus spontaniškai auditorijos akivaizdoje. Kaip rodo išlikusi Praniauskaitės poezija, poetinis dialogas su Baranausku buvo pirmasis, pradėjęs ilgą kitiems poetams dedikuotų įlėraščių seką. Tačiau taip pat galima matyti, kad kūrybinis bendramas su Baranausku buvo vienas tvariausių, nenutrūkęs ir Baranausko studijų varniuose metais. Baranausko įstojus į Žemaičių dvasinę seminariją varniuose šis poetinis dialogas įgyjo naują dalyvį. Į jį įsitraukė Klemensas Kairys, Baranausko kraštėtis anykštėnas, studijavęs aukštesnėme seminarijos kurse. Yra išlikę dešimt kairiuje dresuotų Baranausko įlėraščių, atsiliepiančių ir bičiulio tekstus, kurie parašyti per nepilnus vienerius jų bendrų studijų metus iki 1857 pavasario, kai Klemensas Kairys išvažiavo tęsti mokslų į Romos katalikų dvasinę akademiją Sankt Peterburgė. Šis Baranausko poetinio dialogo etapas išsiskiria keliais naujais bruošais. Pirma, Baranauskas su kairiu eilėmi susirašinėja ne tik lenkiškai, bet ir lietuviškai. Taip jų namų kalba sustiprinta ir bendravimo su bičiuliu, ir kultūrinė seminarijos aplinkos rengusios dvasininkus pastoracijai lietuviškose parapijose pereina ir į poetinės raiškos formą. Antra, kairio ar Baranausko dialoge išriškė naują temą – poeto pašaukimo svarstymas. 
Tiesa, kultūrinio poeto vaidmens siejama su kolektyvinės atminties perdavimų tema pasirodė Baranausko ir Praniauskaitės poetinėme dialoge dar prieš metus. Tačiau matyti, kad tuo metai buvo daugiau Praniauskaitė rūpintis klausimas. Senųjų padavimų atgaivinimo poezijoje idėja greičiausiai paskatinusi ją išversti Juozapo Ignacijaus Kraševskio trilogijos Anafijelas pirmosios dalies fragmentą Žalčio motė. Tai yra įliuota pasaka apie Eglę Žalčių karalienę. Atrodo, kad būtent seminarijoje Baranauskas bendraudamas su kairių suvokė Praniauskaitės kelto poetinio vaidmens perspektyvumą. Galimybė jį gyvendinti kartu su kunigo pašaukimu. Poetinėme dialoge su kairiu Baranauskas susieja dvasinį krikščionišką paštalavimą su kultūriniu, tautiniu poveikiu, bendruomeniai ir iškelia tokią tapatybės formulę – dvasininkas, poetas, menininkas. Toks poetas yra dvasinės tautinės bendrios vadovas ir krikščioniškąje ir pasaulietinio kultūrinė prasme. Literatūros istorijoje Baranausko poetiniai dialogai su bičiuliais liko nuo šaly. Greta klasika tapusios jo lietuviškosios kūrybos. Poemų Anikščių Šilelis, Kelionė Petaburgan, Eli Raščių, Dainų Dainelė, pasikalbėjimas Geisminyko su Lietuva. Tačiau galima matyti, kad šis bendravimas suformavo Baranauską kaip poetą, jo kūrybinę savimonę ir kalbinės raiškos polinkius. Poetinių dialogų kontekste galima įvertinti ir dialoginę anišių šilelio poetiką. Taip kaip į lėraščiuose rašytuose bičiuliams jis citavo jų tekstus, tai poemoje į pynė yra domo Mickevičiaus pono tado citatą ir užuomina į praniauskaitės verstą Eglės pasaką, Aleksandro Hockos baladę, tautos akiniais motyvais, įtraukia iš tėvo išgirsta vaizdingą pasakymą apie pušis, variavo kai kuriuos Klemenso kairio jams jūsto sveikinimo vardinių proga motyvus. O romantinio poeto, tautos medlio, kelio vedėjo, gėsminyko figūra į lietuviškus Baranausko eilėraščius taip pat persikelė iš jo susirašinėjimo su kairiu. Galima sakyti, kad Baranausko kūryboje atsiskleidžia ne tik individualistinė romantinės autorystės forma, bet tai, ką galime pavadinti dialoginę autorystę. Tai kūryba palaikoma dialoginių mainų. Poetiniai Antano Baranausko, Karolinos Praniauskaitės ir Klemenso kairio dialogai liudėje XIX amžiaus viduryje susitelkusią lietuvių poetų bendruomenę, kurioje kristalizavosi asmeninės kūrybinės jų aspiracijos ir išriškėjo romantinės lietuvių poezijos vizija. Šiuose dialoguose mesgėsi lietuvių poetų ir jų tekstų ryšių tinklas, jungiantis poeziją Lenkų ir lietuvių kalbą. Draugės šis romantinio jaunimo sambūris atskleidžia kūrybinio bendradarbiavimo, autorystės dalybų ir poetinių mainų reikšmę literatūroje. Su jumis buvo Brigita Speičytė iš Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų, prašau man parašyti elektroninių paštų.